Tumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Maganda nga ba yung adjustment na ginawa nila kay Belleric? Sa Mobile Legends Guide na ito, pag-uusapan natin lahat ng binago sa kanya at kung paano natin mamamaximize yun. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling decision na ginawa ko. Okay, let's go! Spree! You have slain an enemy! Double kill! Sa laro na to, XP lane Belleric yung gamit ko. At ito yung tingin kong bagay sa kanyang emblem at item build. Pero sa laro na to, susubuhan ko rin yung high HP build na merong magic lifesteal kaya ito yung gamit kong emblem at item build. Bilang XP lane, ang priority lang natin is i-clear agad yung lane tapos mag-rotate para tulungan yung kakampi. Pero dahil hindi tayo nakakankasi blast, kaya hindi natin basa-basa maka-clear agad yung lane. Friends boots, magki-clear lang muna tayo ng lane. Mag-clear lang muna tayo. Ikiklear lang muna natin yung lane. Hindi tayo makikipagdigma. Sigilan nyo yung papunta. Sigilan nyo yung papunta. Grabe yung naglisya ka nyo. Lahat nandito eh. Wala, hindi pong... Kinukuha yung red natin. Kunin mo na lang yung mga jungle nya. Bigay mo na yun. Kinuha ng kakampi ko yung red buff ng kalaban pero kinuha rin ng kalaban yung red buff namin. Kaya ibig sabihin nakalamang lang salito yung kakampi ko. Pagdating naman sa adjustment kay Belleric, unang binago sa kanya mas pinababa yung base HP niya pero mas pinataas yung HP growth. Ibig sabihin mas tumataas yung bigay na HP kapag nagle level up siya. Maliban doon isa pang binago sa kanya is yung passive niya. Mas pinahina nila ng konti yung damage ng passive galing sa HP Tapos mas pinababa rin nila yung HP galing sa mga items pati yung emblem Pero ang kapalit naman nun, priority target na ng passive natin yung mga hero Ibig sabihin tuwing may nagdidil ng damage kay Bellary Mas madali nang mapapatama yung passive sa mga hero Pa-open na rin yung turtle sa sitwasyon na to Kaya bilang XP lane, dapat makapag-rotate tayo papunta doon Kaya maganda mag physical defense boots eh Tara turtle Tara Huli lahat Huli lahat Huli lahat Nice one Well played Yan yung advantage kung bakit mas gusto ko yung ano Bakit mas gusto ko yung Tawag dito Flicker Kasi mahuhuli natin yung kalaban Karamihan sa mga nagumagamit ng Belleric, mas pinipili nila yung Vengeance. Kailangan nyo tandaan, maganda ang Vengeance kapag tatargetin tayo ng kalaban or magdideal sila ng damage sa atin. Pero kung hindi natin mapapatama yung first kill or yung ultimate, magiging useless lang din yung Vengeance. Maliban doon, dahil pinago rin yung ultimate ni Belleric na instead na hindi makakagalaw yung kalaban, ngayon matotont na sila mismo kaya magandang mapatama natin yon. Early game pa lang kaya hindi pa ganun kakunat at kalaki yung damage na kaya nating i-deal Pero dahil masyado kong mamalitin yung damage ni Pakito kaya ito yung nangyari Nice one Aray, 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 grabe ka naman Yun lang, doon ako nalungkot, patay ata ako Bakit ko hinamo ng suntukan si, ano, si Pakito? Masyado kong minilayat yung damage ng pakito kaya madali niya rin tayo napatay. Malapit na rin mag-up yung next na turtle kaya pwede tayo makapag-cut para makapag-rotate tayo doon. Pero kailangan yung tandaan kapag gusto nyo mag-cut dapat alam nyo kung nasan yung mga kalaban. Kung napansin nyo kanina sa minimap, halos lahat ng kalaban nagpakita na sa bottom side. Kaya ibig sabihin, safe na mag-cut sa top lane. Kung sakaling hindi sila nagpapakita sa mapa, hindi rin tayo pwedeng basta lang mag-cut. Napaka-importante na meron tayong map awareness tuwing magkakat tayo ng lane. 
Nakakuha ng kill yung kakampi ko sa mid lane, tapos mapapatay pa nila si Pakito, kaya ibig sabihin, kaya na rin nilang kunin yung turtle. Magro-rotate na lang ako papuntang mid lane para i-clear yung lane na yon, tapos magkakat na ulit tayo sa top lane. Ang problema nga lang, dahil nga hindi ka pwedeng basta lang mag-cut nang walang nakikitang kalaban, kaya ito yung mangyayari. Papalaki lang tayo ng HP. Tapos kapag lumalaki yung damage nun, mas lalakas din yung magic lifesteal. So, cut na natin to. Okay. Uy, grabe yung dami. Patay ka na. Patay ka na. Patay. Patay isa. Wala ba akong patulong dyan? Ah, joke lang. Masyado akong matapang. Nice one. Patay isa. Nice one. Nice one. So sila, apat na matay. Tumagal tayo sa teamfight na yon kahit naka magic life still build tayo. Pero tingin ko kung naka defensive item tayo doon, mas tatagal pa tayo. Please, please. <laughs> Masaktan siya eh. Uy, ano, patay ka na. Sabi siya, patay ka na. Pinatay mo yung sarili mo eh. Bakit ganun ka? Bakit mo pinatay yung sarili mo? pa yun ano ba kasi yun inano ba inano ko ba kayo ayoko na ayoko na guys ayoko na ah I'm out ah mamatay na tayo yan mamatay siya tara pasukin pasukin abulin abulin to abulin patay ka na bubus Ubus sila. Kung napansin nyo, sa uling teamfight na yon, kahit wala tayong ultimate, basta tayo yung tinatarget ng kalaban, nakakatulong pa rin tayo. Pero, importante pa rin na meron tayong kakampi na kaya mag-deal ng damage. Maganda yung naging advantage sa pag-adjust nila ng passive ni Belerick at ng ultimate. Pero, kailangan pa rin meron mag-deal ng damage sa kakampi natin. At dahil nakalamang na tayo sa laro na to, dapat unti-unti na rin natin kunin yung mga objectives natin. Master, malaking points din ang blade armor kay Belerick. Depende sa kalaban. Kapag meron kang ano, kalaban katulad niya, may Moscow, pwede tayo mag blade armor. Maganda mag blade armor dyan. Tara! Tagal ng ano ah. 1,470 pala. Kala ko 1,350. Hey! Hey! Tumakbo ka na. Saan ka punta? Saan ka punta? Saan ka punta? Saan ka punta? Hey! Patay ka na. Saan ka punta? Patay. Saan ka punta? Ay! Boom! Ayun, sabayan! Sabayan lamang! Sabayan lamang! Walang atrasan! Walang atrasan! Sabayan lang! Three tank! O nga, no? Tatlo pala kami yung tank. Kabayan lamang. Hindi kita lagi sila ng dikit eh. In. Ah. Out. Bubus. Uy, dari-dari ka si Bada. Ay, gali si Pakito. Ay, yung buhay. Balik ka dito. Atay ka na. Atay. Maganda yung Thunderbelt, siguro. Kesa ano. Kesa concentrated. Pwede yung Thunderbelt. Tapos, mag-build tayo ng ano. 
weapons. Blade armor. Wait a second. Ano ang item yung Moscow? 1-6 Nabugbog si Moscow Win, tutukan lamang Tutukan lang guys Tutukan lang, nasa na kayo? Ruby DD! Ruby DD! Nag-flicker na siya! Nice one! Oh, sino sino sa antok mo? Well played Ah Sige, ingat Ingat boss, ay Bangat man Subscribe na kayo sa channel na yung video Hehehe Talaga nagtitipi Hindi ko na na ako Sige ingat ingat Arv Bukas na lang Nawala ba yung screen ko? Hindi Oo hindi naubusan Hindi ako naubusan ng mana oh Ilang mana ba region? Six Ito five Piso lang diferensya, ba't di nauubos mana ko? 1 mana per second Game Go Iset ako, kaso wala pa ko flicker Oh, boom! Okay, sayang, hindi ako nakalapit Ayan na, flicker na ako Ayan na, boom! Atay! Ubus! Tunggu sila Let's go Ay Ano siya nakapagulti pa rin Atay Lima yung humihit sa kanya eh End the ball Si Ohab yun Yap si Ohab yun Sana may natutunan ka sa video na to At kung meron kang guide na gusto ipagawa I-comment mo lang sa baba sa subang gumawa ng guide tungkol dun Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.